E aí galera, beleza? No vídeo anterior sobre spawn points, a gente criou o conceito de grupos de inimigos que são conjuntos formados por inimigos do mesmo tipo, onde a gente define a quantidade desses inimigos vão ser criados, e esses grupos são criados sequencialmente. Então, o nosso controlador inimigo tem um conjunto de grupos, ele primeiro cria todos os inimigos do grupo 0, né, o primeiro grupo, depois passa para o grupo 1, um. quando ele conclui o grupo 1, um, ele passa para o grupo 2, e quando ele conclui o grupo 2, ele avança para o próximo grupo, caso exista, tá? O detalhe aqui é que nem sempre a gente quer criar apenas inimigos do mesmo tipo de uma única vez. Muitas vezes o que a gente quer não é somente esse grupo de inimigos se movendo junto. A gente quer criar, por exemplo, uma onda de inimigos, onde eu tenho vários grupos ao mesmo tempo. Por exemplo, eu posso querer configurar no meu jogo dois grupos, um para o inimigo 1, um, outro para o inimigo 2, mas ao invés de esperar que o grupo 1 um seja totalmente criado, eu quero que o grupo 1 um e o grupo 2 sejam, por exemplo, criados em paralelo. Os dois sejam criados ao mesmo tempo, cada um saindo do seu próprio waypoint. Do jeito que a gente viu aqui, vou até despausar nosso jogo, o grupo 1 um foi criado, depois que ele acabou o grupo 1, um, ele começou o 2, e só quando ele acabar o 2 que ele vai criar aqui o grupo 3. Então fica essa ideia de sequência sempre, tá? Ele não consegue paralelizar, botar dois grupos serem criados ao mesmo tempo. Por isso que a gente vai mudar um pouco a lógica do funcionamento dos nossos PowerPoints para trabalhar além do conceito de grupos, que são inimigos de um mesmo tipo, tá? Um conjunto de inimigos de um mesmo tipo. A gente vai trabalhar também com ondas de inimigos. As ondas são conjuntos de grupos. Então, a gente já tem os grupos definidos, mas a gente vai definir como esses grupos são criados. Então, as ondas é a forma como cada um desses grupos vão ser criados. Se eles vão ser sequenciais, um depois do outro, ou se vão ser paralelos. Eu posso criar dois, três, né, cinco grupos ao mesmo tempo. Beleza? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Bora lá? Esse vídeo é totalmente baseado no primeiro vídeo de Spawn Points. Então se você não viu, deixa um card aqui para você dar uma olhadinha, tá? E todos os scripts aqui de Spawn Point, inimigo, grupo inimigo e controlador inimigo foram criados no vídeo anterior. Beleza? A gente vai usar eles como base para seguir daqui para frente. Como eu falei, a gente já tem um grupo de inimigo definido. Então, no nosso controlador inimigo, a gente já tem três grupos. Cada um desses grupos com o um inimigo deve ser criado, a referência para o prefab, quantos inimigos, o intervalo de criação entre eles e qual o waypoint e o caminho que eles vão seguir, tá? Esse caminho aqui também é usando um outro vídeo onde a gente montou essa estrutura de caminhos e waypoints, que são esses pontos vermelhos pelo cenário, que definem o percurso que o inimigo vai seguir para chegar até o final do mapa. Beleza? Se quiser também, só dá uma olhadinha no card que eu vou deixar aí no vídeo. Com essa estrutura de grupos criados, o nosso controlador inimigo pega o primeiro grupo assim que o jogo inicia, cria os cinco inimigos definidos por ele. Quando essa criação é concluída, ele avança para o próximo grupo. Quando a criação do segundo grupo desses dez inimigos é concluída, ele avança para o terceiro grupo. E assim vai. O detalhe aqui é que eu não tenho como dizer para o nosso controlador inimigo que eu quero criar esses dois grupos ao mesmo tempo, ou seja, eu quero criar inimigos do tipo 1, inimigos do tipo 2 ao mesmo tempo, e quando a criação desses dois caras acabarem, eu avançar finalmente para o grupo 3. Então, eu não consigo fazer essa criação de dois tipos diferentes de inimigos ao mesmo tempo, e só depois que a criação dos dois for concluída, passar para o próximo grupo, tá? Porque a gente trabalha com a ideia de grupos sequenciais. Dessa vez, a gente vai adicionar o conceito de ondas de inimigos, que basicamente é um conjunto de grupos. Então, ao invés do controlador inimigo se preocupar com grupos individuais, vai se preocupar com ondas de inimigos. Essas ondas são conjuntos de grupos. Pode ter um grupo só, como pode ter mais grupos, tá? Então, a gente poderia, por exemplo, ter aqui duas ondas de inimigos, onde a primeira onda é formada pelo grupo 0 e pelo grupo 1, um, e a segunda onda é formada somente pelo grupo 2, beleza? Para criar essa ideia de onda de inimigos, a gente vai criar aqui mais um script, então botão direito, create, fechar rápido script, chamar de onda inimigo. Da mesma forma que o nosso grupo inimigo não é um mono behavior e está marcado para ser serializável, a gente vai fazer a mesma coisa com a nossa onda inimigo. Então, a gente não vai marcar ele como mono behavior, porque a gente não quer que ele seja um script associado a um game object da nossa hierarquia, mas precisa marcar esse cara como serializable para que as variáveis dele fiquem visíveis no editor da unit. Só colocar aqui serializable nem aparece a opção, tá? Por isso que a gente tem que importar o pacote system do C Sharp, tá? Para usar o conjunto de código disponível nesse pacote system. Então, com ele adicionado, a opção serializable já aparece. Nossa classe está marcada para ser serializada pela unit. Podemos apagar start update. Não vamos ter, já que ele não é um mono behavior, ele não tem acesso a start e update. Mas de forma bem semelhante ao grupo de inimigos, ele vai ter alguns métodos para iniciar ele mesmo e para atualizar 
a cada update, tá? Nesse caso, a estrutura muda um pouco. A gente estava com controlador inimigo tendo um grupo de inimigos, tá? O que a gente vai fazer aqui é, o nosso controlador inimigo vai trabalhar com uma onda de inimigos. Mais especificamente, com um conjunto de ondas. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar uma variável no nosso controlador inimigo, marcado como serialized field, privada, do tipo onda inimigo. Nesse caso, vai ser um array, tá? Então, botar os cochetes, é um conjunto de ondas, vai ser mais de uma. Chamar aqui de ondas inimigo. Beleza, nosso conjunto de ondas está definido. Então, o controlador inimigo não precisa mais se preocupar com grupos, tá? Essa ideia de grupos aqui vai ter que ser movida para a parte de ondas de inimigo. Então, o que a gente vai fazer aqui é, basicamente, recortar essa lógica daqui, ou melhor, só copiar, tá? Então, Ctrl-C, levar lá para o onda inimigo, Ctrl-V, colar. Algumas coisas vão precisar ser modificadas, porque a gente não tem Start e Update aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer é, a lógica da onda de inimigo ter grupos de inimigos, como foi feito no vídeo anterior, permanece. Então, temos o um grupo de inimigos. Eu tenho que saber qual é o grupo atual, a depender da forma como eu estou construindo os inimigos, tá? Então, a nossa onda inimigo vai ter duas opções. Ou criar inimigos de forma sequencial, que é como está hoje no jogo, ou de forma paralela, que é criando dois ou mais grupos ao mesmo tempo. Do jeito que está aqui, ela vai funcionar de forma sequencial. A gente só precisa ajustar alguns métodos. Por exemplo, o método start... Não existe aqui, porque ele não é um monobehavior. Então, a gente vai seguir a mesma estrutura de antes. Vai chamar esse método de iniciar, para que esse método possa ser chamado no start do controlador inimigo. Por isso, além de mudar o nome dele, a gente vai mudar para público, porque vai ser usado em outro script. Mesma coisa para o update. A gente muda ele para público, tira o nome update e chama de atualizar. Beleza, com essas modificações, a gente já tem uma onda de inimigo, que funciona com um grupo de inimigos, então esse grupo já existe, pode ser configurado lá na unit, e já controla esse fluxo de iniciar a criação pelo primeiro grupo, o grupo zero, quando essa criação for concluída do grupo zero, ele avança para o próximo grupo, vai passar para um, depois para o dois, para aí vai. Então a criação sequencial já está aqui, porque a gente copiou da estrutura que foi desenvolvida no vídeo anterior, certo? Vamos terminar de organizar isso aqui para funcionar exatamente como estava antes, para depois seguir para adicionar a opção de criar de forma paralela, tá? Então, salvar esse script, volta lá no controlador inimigo. O nosso controlador inimigo, ele não precisa se preocupar com o grupo de inimigo, então pode apagar o grupo inimigo. Ele também não vai se preocupar com o índice do grupo de inimigo atual, nem com o grupo de inimigo atual, certo? Porém, uma lógica muito parecida vai ter que ser criada para as ondas. O que a gente está fazendo aqui é criar uma nova estrutura, tá? Então, o controlador inimigo vai ter um conjunto de ondas e essas ondas são executadas sequencialmente, sempre. E cada onda dessa é representada por um grupo de inimigos. Esses grupos, sim, cada um deles sabe qual inimigo deve ser criado, quantos devem ser criados. Só que esses grupos não precisam ser criados de forma sequencial. A gente pode criar mais de um grupo de uma única vez. Por enquanto, essa lógica aqui que foi copiada do controlador inimigo é apenas uma criação sequencial de grupos. Então, eu vou passando do grupo 1 para o grupo 2, para o grupo 2 de forma sequencial, exatamente como já funcionava antes, tá? No controlador inimigo, se a gente voltar aqui no controlador inimigo e fizer ele funcionar somente com a primeira onda, embora no código esteja diferente, no jogo, para o jogador, vai parecer que nada mudou, tá? Então, por exemplo, para a gente controlar aqui a primeira onda, o que eu vou fazer é seguindo a estrutura bem semelhante que a gente tinha antes. Já que o funcionamento antes era uma criação sequencial para grupos, a gente vai usar essa mesma estrutura, essa mesma ideia que já está aqui, e aproveitar ela para as ondas, tá? já que as ondas vão ser sempre sequenciais. Então, ao invés de ter um índice grupo inimigo atual, eu vou ter um índice para onda de inimigos atual. Ao invés de ter um grupo de inimigo atual, eu vou ter uma onda de inimigo atual, certo? Da mesma forma que eu não tenho mais o grupo inimigos, mas tenho ondas inimigos, tá? Então, meio que a gente vai substituir essas variáveis para representar outra estrutura, mas com um comportamento igual, de criação ainda sequencial. Por isso que eu não recortei daqui. Porque, basicamente, a gente vai criar novas variáveis e substituir elas, porque a ideia é a mesma. Então, o que a gente vai fazer aqui é criar a variável privada do tipo int, chamada de índice onda inimigo atual, para guardar o índice da onda que está sendo criada nesse momento. Essas ondas são sequenciais, vai começar pela onda 0, depois passar para 1, um, depois passar para 2 e por aí vai. Então, onde a gente está usando aqui o índice grupo inimigo atual, a gente pode substituir por índice onda inimigo atual. Então, substitui na inicialização, substitui no uso do array, substitui aqui na comparação também, 
na hora de incrementar e mais uma vez no acesso ao array. Então, essa variável já foi substituída. A próxima variável é a onda atual que está sendo usada. Então, eu já tenho o um índice dessa onda atual, preciso de uma referência para a onda atual. Qual onda que eu vou processar nesse momento? Então, mais uma vez uma variável privada, dessa vez do tipo onda inimigo, chamada de onda inimigo atual. E onde eu estiver usando o grupo inimigo atual, eu vou simplesmente substituir para essa nossa variável onda inimigo atual. Então, substitui aqui na atribuição do array, substitui na hora de iniciar, substitui também no update na hora de atualizar, substitui na comparação aqui, tá? Essa propriedade vai mudar também, mas a gente já vai ver o que vai acontecer com ela. Na hora de avançar para o próximo grupo, também altera aqui na atribuição e na inicialização mais uma vez. A gente consegue ver que os erros foram saindo e ficou aqui... O grupo inimigo, que não existe mais, mas ele pode ser facilmente substituído pelas ondas inimigo, que é o nosso novo conjunto que a gente está processando sequencialmente. Então, substituir aqui. E o único problema que ficou foi essa criação de inimigos sinalizada, porque a onda em si não cria inimigos. Ela controla um conjunto de grupos e esses grupos controlam os inimigos. Tá? Por enquanto, eu vou deixar só comentado esse trecho aqui, para a gente poder testar e ver o que está acontecendo. Então, analisando com calma aqui, as substituições que a gente fez foram bem simples, tá? A lógica é exatamente a mesma do que foi construído no vídeo anterior para os grupos, só que dessa vez trabalhando com a ideia de ondas, tá? Então, a gente criou uma nova camada aí. O controlador inimigo vai gerenciar uma sequência de ondas, se é esse conjunto de ondas, é um array, onde eu sei qual é o índice atual dela, começando com zero, que é sempre a primeira, e eu guardo a referência para essa onda. Então, eu inicio com o índice 0, pego a referência para essa onda a partir do índice dela, a primeira onda, a onda de índice 0, e inicio a execução dela. Esse método iniciar só existe porque no script onda inimigo que a gente acabou de criar e copiou o código do controlador para cá, a gente substituiu start e update por iniciar e atualizar. Então, os métodos iniciar e atualizar já existem, tá? A gente acabou de criar. Como foi só copiar, colar e alterar o nome, pode ter passado despercebido, mas a gente já tinha criado esses métodos, tá? No update, a mesma coisa de antes. Então, ao invés de atualizar o grupo diretamente, eu estou atualizando a onda. E a onda de inimigos vai decidir se essa criação é sequencial ou é paralela, tá? O método atualizar dela, por enquanto, processa sequencialmente, porque foi a lógica copiada do vídeo anterior, mas em breve a gente vai alterar para permitir fazer essa criação paralela também, tá? Através de um parâmetrozinho que a gente vai poder definir, se é sequencial ou se é paralela, certo? E a ideia de avançar para o próximo grupo não é exatamente avançar para o próximo grupo, tá? A gente vai avançar para a próxima onda, tá? Então, só o o nome do método. Em vez de avançar para o próximo grupo inimigo, a gente vai avançar para a próxima onda de inimigo, tá? Já que a gente mudou a estrutura de grupos para ondas, beleza? Então, vamos lá na Unit para ver o que esse copiar, colar aqui, renomear fez para a gente. Com essa nova estrutura criada, a gente volta aqui no nosso controlador inimigo. Como a gente já alterou a variável de grupos inimigo para ondas inimigo, ela já aparece aqui, também com a setinha. Da mesma forma que os grupos, essa variável aqui é um array, tá? Então, aqui ele está vazia, eu clico em mais e aparece um elemento dentro desse cara. Anteriormente, quando eu clicava aqui nesse elemento, o que aparecia para mim eram as propriedades do grupo, porque eu estava trabalhando diretamente com o grupo. Nesse caso, não vai aparecer as propriedades do grupo diretamente. Vai aparecer um conjunto de grupos. Porque aqui eu vou ter que dizer quantos grupos tem dentro dessa onda. Então, o controlador inimigo tem um conjunto de ondas e cada onda tem um conjunto de grupos. Esses grupos, cada um cria um tipo específico de inimigo, tá? Então, aqui não tem nenhum grupo. Eu vou adicionar um. Acabei adicionando dois, removi um deles. Pronto, adicionei um. E agora sim, eu tenho o um controlador inimigo que possui ondas de inimigos. Essas ondas são é um conjunto, tá? É um array. Dentro desse array é um conjunto de grupos de inimigo. Por enquanto, eu só tenho uma onda, que é esse elemento zero aqui. E dentro dessa onda, eu só tenho um grupo, tá? A estrutura do grupo é a mesma que a gente viu no vídeo anterior. Então, aqui eu posso definir que o prefab vai ser o prefab do inimigo 1. Eu vou criar cinco deles. Intervalo de um segundo entre, entre a criação de cada um deles. A parte do spawn point, eu vou fazer exatamente como estava no vídeo anterior. Então, eu vou dizer que o caminho dele aqui é o caminho 1 e, por isso, eu arrasto aqui o spawn point que a gente configurou também como primeiro ponto do caminho 1. Ele é um waypoint e um spawn point também, as duas coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que eu vou arrastar ele aqui como um spawn point. 
Beleza, o primeiro grupo está criado. Eu vou adicionar aqui, clicar no mais de novo, para adicionar um segundo grupo, tá? Um detalhe. A gente tem dois mais aqui bem próximo, né? Esse mais de dentro está criando um novo grupo nesse conjunto. O de fora vai criar uma nova onda, tá? Então, aqui, nesse caso, são duas ondas, cada uma com seu conjunto de grupos. Vou adicionar um grupo na primeira onda, certo? Vou até remover essa segunda onda aqui, porque a gente não vai usar por enquanto. Beleza? Então, só ficar atento aí pra, em qual desses caras você está clicando para saber se está adicionando um novo grupo na onda existente ou se está adicionando uma nova onda. Quando eu cliquei no mais, ele duplicou com as configurações já existentes do primeiro grupo aqui. Eu vou alterar para usar o segundo inimigo. Deixar como estava no primeiro exemplo do outro vídeo, criando três apenas, de um em um segundo. Botar no caminho 4, que foi exatamente o que a gente usou no outro vídeo. Então, arrastar aqui o caminho 4. Arrastar também o primeiro waypoint do caminho 4. Assim como o do caminho 1, ele também é um spawn point. Então, está aqui marcado como spawn point, inclusive amarelo. Certo? Então já está certinho. Esse cara aqui é o primeiro waypoint do caminho 4. Minimizar aqui os caminhos. E pronto. Temos aqui uma onda de inimigos configurada. E essa onda tem dois grupos, tá? Se a gente botar nosso jogo para ser executada, o que vai acontecer é que nosso controlador inimigo, que está no objeto, na nossa cena, vai ter o start dele executado. O índice da onda atual vai iniciar com valor zero, vai pegar a referência para a primeira onda, vai iniciar a primeira onda. Esse método iniciar da onda, o que ele faz é, define o índice do grupo como zero, pega a referência para o primeiro grupo e inicia ele também. Então, vê que a estrutura é bem parecida, só que em camadas diferentes do nosso código. No update do controlador inimigo, ele vai chamar o método atualizar da onda. Esse método atualizar da onda, por sua vez, chama o atualizar do grupo atual. E ao atualizar o grupo atual, ele segue com a lógica que a gente já tinha de criar, contar tempo e criar inimigo. Beleza? Então, já vai estar tá tudo funcionando como anteriormente. Inclusive, parando a criação de inimigos quando chegar no final, tá? Então, o grupo de inimigos vai criar inimigos em sequência até atingir o total de inimigos. Já que no grupo de inimigos, a gente define a quantidade total que cada um deles deve criar. Então, a gente tem aqui que o primeiro grupo deve criar 5 inimigos do tipo 1 e o segundo grupo deve criar 3 inimigos do tipo 2. Quando chegar nesse limite de 5 inimigos, ele vai avançar para o próximo grupo. Quando se chegar no limite de 3 inimigos, ele não avança porque não existe um próximo grupo. Isso tudo já está aqui funcionando na onda porque a gente copiou da estrutura do exemplo anterior, tá? do vídeo anterior. Beleza? Então, só executar nosso jogo para ver se funcionando exatamente como estava no vídeo anterior, tá? A gente criou uma camada mais no nosso código, mas visualmente, tá? O comportamento do jogo para o jogador não deveria ser alterado. E nesse momento é isso que a gente quer. Jogo execução mais uma vez. Primeiro grupo sendo criado. Inimigo do tipo 1, ele vai criar 5. Depois ele vai começar a criar o grupo 2 aqui em cima do tipo 2. Criaram 3, beleza está funcionando exatamente como estava antes. Mesmo adicionando essa estrutura de ondas, o nosso código já está funcionando exatamente como antes. Então, já estamos prontos para avançar, para permitir a criação paralela de grupos de inimigos. Certo? Então, pausar nosso jogo. Agora que nossa onda inimigo já está funcionando exatamente como o controlador inimigo funcionava no vídeo anterior, o que a gente precisa fazer é dar a opção para quem for configurar essas ondas de inimigo, definir se quer a criação de inimigos sequenciais ou em paralelo, tá? Por isso, a gente vai precisar de uma nova variável aqui, que a gente possa selecionar essa opção. O tipo dessa criação de inimigos, se ela vai ser sequencial ou se vai ser paralela. Para isso, a gente volta aqui no nosso projeto, nossa parte de scripts, vai clicar com o botão direito, create, deixar rápido script, eu vou chamar aqui de tipo, execução, grupo, inimigo. Esse tipo de execução, grupo, inimigo, vai ser um script bem simples, tá? Ele não vai ser um mono behavior, não vai ter start update e não vai ser nem uma classe. Ele vai ser um enum, tá? É uma enumeração. Ou seja, ele possui um conjunto de valores que a gente pode utilizar no nosso código. Nesse caso, esse conjunto de valores, essa enumeração, vai ter dois valores possíveis. Como ele representa o tipo de execução do nosso grupo, eu quero saber se a gente vai executar esses grupos sequencialmente ou paralelamente. Então, o tipo de execução vai ser paralela ou, ou sequencial, tá? Então, são esses dois tipos que a gente vai suportar no momento. Execução paralela dos nossos grupos ou uma execução sequencial. Inclusive, esse cara não precisa nem importar esses conjuntos de código do C Sharp, tá? 
pode deixar somente o enum aqui, o nome dele, tipo execução grupo inimigo, e os valores, o valor primeiro que a gente definiu é paralela, vírgula, e o segundo valor sequencial, tá? São dois valores possíveis. Com esse tipo aqui criado, lá na nossa onda inimigo, a gente adiciona uma nova variável, também serialize field, vai aparecer lá na unity, privada, e o tipo dela vai ser o tipo do enum que a gente acabou de criar. Tipo, execução, grupo inimigo. E eu vou chamar aqui também de tipo, execução, grupo inimigo. Com essa variável criada, a gente já pode voltar lá na unit, selecionar nosso controlador inimigo, e agora na onda que a gente definiu no controlador inimigo, vai ter a nossa variável tipo execução do grupo inimigo, com valor paralela, mas com opção sequencial também para ser escolhida, tá? A gente pode alterar esse valor conforme a gente quiser. A gente pode definir que a primeira onda vai ser uma execução paralela, criar uma segunda onda e deixar essa segunda onda aqui como sequencial, por exemplo, tá? Então, aqui nessa segunda onda, ele duplicou igual a primeira, tá? Então, tá com dois grupos, eu vou remover aqui um desses grupos, vou deixar somente um grupo, tá? Então, a gente vai ter a primeira onda sendo executada paralelamente, com dois grupos sendo criados ao mesmo tempo, e a segunda onda vai ser executada de forma sequencial com um único grupo. Como só tem um grupo, ser sequencial ou paralela nesse caso não faz a menor diferença, tá? Só faria a diferença se tivesse mais de um grupo, para saber se ia ser um depois do outro ou todos ao mesmo tempo. Beleza? Deixa aqui só sequencial para ser um valor diferente do primeiro. Por enquanto, essa variável aqui foi criada, mas não faz diferença nenhuma no nosso código. Ela não está sendo usada ainda. A gente vai voltar lá justamente para fazer isso funcionar. Aqui no script onda inimigo, a gente tem nossa variável do tipo de execução, e o nosso código todo já se comporta para uma execução sequencial, tá? Então, o que dessa lógica está relacionada a uma execução sequencial? A execução sequencial é feita pegando o primeiro grupo, logo que esse script é iniciado, e passando para o próximo grupo somente quando o grupo atual concluiu a criação de inimigos. Então, ele fica esperando o grupo atual concluir a criação de inimigos para só depois avançar para o próximo grupo, tá? No caso da paralela, a gente vai fazer todos os grupos ao mesmo tempo. Então, o que a gente tem que fazer aqui é mudar um pouco essa lógica para saber que tipo de execução a gente está fazendo nesse momento, certo? Então, eu vou criar novos métodos aqui para ficar mais fácil de separar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um método privado, void, chamado iniciar execução sequencial. A inicialização da execução sequencial é feita exatamente como a gente já tem hoje. Então, eu só vou recortar esse cara do método iniciar e colar aqui embaixo. Beleza? No caso, para iniciar a execução em paralelo, é um pouco diferente. Então, eu vou criar esse outro método privado, void, chamado iniciar execução paralela. Essa execução paralela vai ser todo mundo ao mesmo tempo. Então, ao invés de pegar o primeiro grupo, e ficar trabalhando com ele até que ele seja concluído, eu vou iniciar todo mundo de uma única vez. Por isso, o que a gente vai fazer aqui é um for each para percorrer todo o nosso conjunto de grupos, fazendo com que cada um desses grupos que estejam dentro de this.grupos inimigo, ou seja, o que a gente está fazendo aqui é um for each, ou seja, para cada grupo que a gente achar nessa variável aqui, grupos inimigos, ou seja, para cada grupo que existe dentro do nosso array, o que eu vou fazer é grupo inimigo, a variável que a gente definiu aqui no nosso for it, que é cada item do nosso array, cada grupo do nosso conjunto de grupos, então grupo inimigo, ponto iniciar. Esse for it vai percorrer todo o nosso conjunto de grupos, passando grupo por grupo e iniciando todos, um depois do outro. Mas como essa execução é muito rápida, para a gente é como se estivesse executando em paralelo, então vai ser todo mundo iniciado no mesmo frame do nosso jogo. Beleza? A mesma coisa a gente vai fazer para o método atualizar. Então, vou criar um método aqui para atualizar a execução sequencial, privado também, void, chamado de atualizar execução sequencial. E a lógica é exatamente o que a gente já tem aqui. Então, só recortar essa lógica do método atualizar e colar aqui no atualizar execução sequencial. Da mesma forma que eu fiz um iniciar execução paralela, eu vou fazer também um para executar a execução paralela. Então, método privado void, atualizar, execução, paralela. Beleza, e para atualizar essa execução de forma paralela, vai ser igual a iniciar. Então, eu vou fazer o mesmo for it, por isso eu vou copiar aqui, colar embaixo, é o mesmo for it, só que em vez de chamar o iniciar, eu vou chamar o atualizar. Beleza? 
No iniciar e no atualizar, que são chamados pelo controlador inimigo, então o iniciar é chamado no start, o atualizar é chamado no update. Esses dois caras estão vazios agora. Se a gente rodar nosso jogo assim, nada vai acontecer, tá? O que a gente precisa fazer é verificar o valor dessa variável tipo execução para saber quais métodos a gente tem que chamar aqui no nosso código. Então, se diz.tipo execução grupo inimigo for igual, nesse caso, ao nosso enum, que é tipo execução grupo inimigo com T, E, G, I maiúsculo, né? Que é realmente o nome do nosso enum. Se ela for sequencial, o que a gente vai fazer é chamar o método de in iniciar execução sequencial. Caso contrário, então no else, a gente bota para iniciar execução paralela. Exatamente a mesma coisa a gente vai fazer no update. Então a gente vai adicionar esse mesmo if, só que em vez de chamar os métodos de iniciar, a gente vai chamar o método de atualizar. Então se tipo execução do grupo foi igual ao tipo execução grupo inimigo sequencial, a gente vai chamar o método de atualizar execução sequencial. Caso contrário, então no else, a gente vai chamar atualizar a execução paralela. Beleza? Então, bem simples assim. Com essa alteração, onde a gente tem a opção de executar paralelamente tanto iniciar quanto atualizar, que é só um for each, ou seja, percorrer todos os grupos ao mesmo tempo, né? Vai ser um depois do outro, mas eu digo ao mesmo tempo, que vai ser no mesmo frame, tá? A execução do for é bem rápida, são milésimos de segundos. Então, ele chama o iniciar e no update vai chamar o atualizar de todo mundo também com esse mesmo for, chamando todos no mesmo frame, todos atualizando no mesmo frame, tá? Então, ele tem a sensação de que está sendo execução paralela para o jogador, tá? Estão todos os grupos sendo atualizados ao mesmo tempo. Aqui de volta na Unity, com essa alteração, nada mudou no editor, mas se a gente executar nosso jogo tendo a primeira onda marcada com execução paralela e a segunda com sequencial, a gente vai ver que os inimigos do grupo 1 vão ser criados no primeiro spawn point, aqui do lado esquerdo, e os inimigos do grupo 2 vão ser criados ao mesmo tempo no segundo spawn point, lá em cima, tá? Por enquanto, nosso código não está pronto para avançar de uma onda para outra. Isso porque a gente deixou comentado aqui no update a parte que faz ele avançar para um outro grupo, tá? A gente não adaptou para avançar para uma onda. Então, a gente vai atualizar a onda 1. Ela vai ser completamente executada, mas não vai avançar para a onda 2, tá? A gente vai testar primeiro e depois volta para fazer esse ajuste. Porque depende de qual tipo de execução a gente está fazendo. Se é sequencial ou paralela também. Executando nosso jogo, a gente consegue ver que tanto os inimigos do grupo 1 quanto do grupo 2 sendo criados ao mesmo tempo, tá? Parar o jogo aqui mais uma vez. Alterar a quantidade de inimigos, estamos com poucos inimigos, botar 10 em cada grupo e executar novamente. Então, mais uma vez, jogo executando, a gente consegue ver inimigo 2 e inimigo 1 um de grupos diferentes sendo criados ao mesmo tempo, tá? Então, conforme a execução da onda vai sendo feita, os dois grupos estão sendo executados paralelamente, tá? Então, a gente consegue ter essa versão mais dinâmica do nosso jogo sem que um grupo tenha que esperar outro. Então, a gente pode criar vários spawn points, cada um com um tipo específico de inimigo com quantidades diferentes e deixar todos criando ao mesmo tempo, tá? Para dar realmente essa sensação de uma onda de inimigos estar tá sendo uma invasão única e coordenada. Beleza? Então, parar aqui mais uma vez. Essa mesma onda de inimigo, só vou alterar ela de paralela para sequencial para a gente ver a diferença. E até para confirmar que está funcionando. Jogo executando. A onda está sendo executada. Veja que somente o primeiro grupo foi executado. E quando ele acabar, ele vai avançar para o segundo grupo, porque ele está na execução sequencial. E a execução sequencial tem essa lógica de esperar ele acabar para só depois criar o segundo grupo, tá? Então, veja que até o momento onde os inimigos se cruzam é diferente, porque eles foram criados em momentos diferentes, tá? Então, isso pode alterar a forma como o seu jogo vai se comportar, tá? O tempo de reação que o seu jogador, por exemplo, vai ter para interagir com todos os inimigos. Beleza? Pausar mais uma vez e avançar para o processo de concluir a execução de uma onda para passar para a próxima onda, tá? Quando a gente tinha somente a lógica dos grupos, o que a gente estava fazendo é, vou até descomentar aqui, a gente tinha referência para o grupo atual, e se a criação de inimigos tivesse finalizada, a gente avançava para o próximo grupo de inimigos, tá? A parte de avançar, a gente já tem pronta. A gente só, em vez de avançar para o próximo grupo, a gente vai avançar para a próxima onda de inimigos. A gente só precisa saber em que momento essa construção de inimigos foi finalizada, já que a onda de inimigos em si não cria inimigos. Ela simplesmente atualiza os grupos e os grupos criam os inimigos. Então, cada grupo 
sabe se a criação deles foi ou não finalizada. Mas a onda em si não tem essa informação ainda. E depende também de qual modo de criação a gente está usando. Eu vou adicionar mais uma variável privada, booleano, para saber se ela está finalizada, né? se essa onda já foi finalizada. E vou criar um método get para retornar essa informação para a gente lá no controle do inimigo. Então, public bool, finalizada dessa vez com F maiúsculo, vai ser um método get, só para retornar esse valor para a gente. Então, vou botar aqui, return this ponto finalizada. Essa propriedade finalizada, aqui no método iniciar, vai ter o valor falso definido. Então, quando ela está iniciando, ela ainda não está finalizada. Ok. E o que a gente vai fazer é, na hora de atualizar, tanto sequencialmente quanto paralelamente, a gente vai ter que verificar se já foi concluído ou não. No caso da sequencial, o que a gente tem é o seguinte. Para atualizar sequencialmente, a gente chama esse método atualizar execução sequencial a cada frame. O que a gente faz é atualiza o grupo e quando esse grupo já foi concluído, né, então a criação dele já foi finalizada, todos os inimigos que ele tinha para criar já foram criados, a gente chama o método de avançar para o próximo grupo. No método avançar para o próximo grupo, a gente verifica. Existe um próximo grupo? Se existir, ele avança para o próximo grupo. Se não existir um próximo grupo, significa que já chegamos no final. Nesse caso, eu vou botar this.finalizada igual a true. É uma execução sequencial e já concluímos a execução do último grupo. Certo? No caso da execução paralela, lá no update ela também fica chamando, atualizar a execução paralela, e o processo dela é um pouco diferente. Ela simplesmente atualiza todos os grupos ao mesmo tempo. Em nenhum momento a gente está checando o que a gente faz na execução sequencial, que é para saber se o grupo já concluiu a criação ou não. No caso da paralela, a gente não pode se apegar apenas ao resultado de um único grupo. A gente tem que saber se todos já foram concluídos, tá? Então, a gente sim vai adicionar aqui um if, depois de atualizar o grupo, para ver se grupo inimigo ponto criação inimigos finalizada, mas não é porque um único grupo finalizou que a gente pode dizer que está concluído, tá? Ele só está concluído se todos os grupos finalizaram. Então, a gente não pode simplesmente aqui ver se um do grupo deles finalizou, a gente botar finalizada como true. Isso estaria errado, porque pode ser que o grupo atual tenha finalizado, mas outro ainda não tenha finalizado, tá? Então, ainda tem inimigo para ser criado. Então, não pode ser feito dessa forma. O que a gente vai fazer aqui é um pouco diferente. A gente vai criar uma variável booleana antes do for. Então, vai ser tipo bool, chamada de todos grupos finalizados, justamente para saber se todos os grupos foram ou não finalizados. Inicialmente, ela vai ter um valor true, verdadeiro, a gente considera que todos os grupos foram finalizados, tá? Só aqui no começo. E o que a gente vai fazer nesse if é inverter ele, então botar uma exclamação aqui na frente, para verificar se o grupo, né? Se a criação desse grupo não foi finalizada, então esse método diz pra gente se ela foi finalizada, botando a exclamação é se ela não foi finalizada. Então, se o grupo atual não finalizou a criação, a gente bota aqui todos os grupos foram finalizados como falso. Já que um deles, né, pelo menos um deles, não finalizou a criação, a gente já considera que todos ainda não finalizaram. Beleza? E deixa o for continuar. Depois dele, o que a gente vai fazer é verificar essa variável. Então, se todos os grupos foram finalizados, nesse caso, a gente faz dis.finalizada true. Então, somente depois de atualizar todos os grupos e confirmar que todos foram finalizados, ou seja, que nenhum deles ainda não foi finalizado, só quando todos foram finalizados, quando essa variável chegar aqui como true depois do for it, a gente marca como true. Então, de fato, a execução da onda foi finalizada porque todos os grupos já foram finalizados. Beleza? Com isso, tanto a execução paralela quanto a sequencial já estão prontas para essa lógica de marcar a onda como finalizada. Como a gente já tem o método get retornando esse valor, a gente já pode usar ele no nosso script e controlar do inimigo. Então, se diz.onda atual ponto finalizada, se a onda atual já foi finalizada, a gente avança para a próxima onda, tá? Um detalhe importante aqui é que o nosso grupo inimigo, 
ele só executa a atualização dele caso a criação não esteja finalizada. Para quê? Para impedir que, depois do grupo concluir a criação de inimigos, ele continue executando o código que não deveria. Esse mesmo tipo de verificação a gente precisa fazer na onda também, tá? Então, a onda de inimigos tem um método atualizado que é chamado no update, mas ela executa o tempo todo, independente de estar ou não finalizada. Então, aqui no método atualizar dela, o que a gente precisa fazer é, no começo dele, verificar se diz ponto finalizada, a gente simplesmente bota um return. Se tiver finalizada, ela vai executar o return e nenhum código abaixo dele é executado. Se não tiver finalizada, ela não vai entrar nesse if, o return não é executado e ela atualiza sequencialmente ou paralelamente, dependendo do tipo de execução, conforme esperado. Beleza? Então, com isso, ela só vai executar caso não tenha sido finalizada. No nosso controlador inimigo, a gente fica chamando esse update o tempo todo também. Então, está lá cada frame chamando onda atual ponto atualizar. Se, por acaso, essa onda atual for a última, ela já estiver finalizada, o que vai acontecer é a gente vai mandar atualizar. Internamente, ela não vai fazer nada porque ela já foi finalizada. Em seguida, o controlador inimigo vai tentar avançar para a próxima onda. Não vai ter próxima onda. Como no else ele não faz nada, no próximo frame ele vai repetir. Tenta atualizar. Internamente a onda não vai fazer nada por causa do return que ela já está concluída. Volta para cá, vai tentar avançar para a próxima onda. Não existe próxima. E fica nesse loop, tentando atualizar o que não precisa e tentando avançar para uma próxima onda que não existe. Nesse caso, o que a gente pode fazer também, semelhante ao que a gente fez tanto na onda inimigo quanto no grupo inimigo, que é para parar a execução quando não existe um próximo passo, é aqui no controlador inimigo também verificar. Eu só vou executar a onda inimigo atual se existir uma onda inimigo atual. Ou seja, o que eu vou fazer é, aqui na hora de avançar para a próxima onda, ele verifica. Existe uma próxima onda? Se existir, ele avança para a próxima onda. Caso contrário, então eu vou botar um else. E o que eu vou fazer é definir a onda inimigo atual como nulo, para dizer que não existe uma onda atual para ser atualizada. E aqui no update, também no começo dele, eu vou fazer se diz.onda inimigo atual foi igual a nulo, ou seja, se não existir uma onda atual para ser atualizada, ele só dá um return. Então fica bem semelhante ao que foi feito tanto na onda inimigo, quando ela está finalizada, quanto no próprio grupo inimigo, quando a criação foi concluída, quando essa criação de inimigos também foi finalizada. No caso do controlador do inimigo é, se ele não tiver uma próxima onda, ele já retorna, tá? Como no start ele já vai ter uma onda definida, caso a gente tenha pelo menos uma onda configurada na unit, ele não vai entrar nesse if, ele só vai correr o risco de entrar aqui nesse if, depois de atualizar, conforme ele for avançando para as próximas ondas. Se chegar o um momento que não tem mais nenhuma, ele retorna e não tenta atualizar mais nada, beleza? Vamos salvar e ver se de fato esse processo de avançar para a próxima onda, né? Então, detectar que a onda atual foi finalizada, tanto no modo sequencial quanto no modo paralelo está funcionando, e se de fato ele vai avançar para a próxima onda. Bora testar. De volta na Unity, com a nossa primeira onda aqui no formato sequencial, eu vou deixar ela assim para a gente testar, tá? Então, a gente vai ver a primeira onda sendo criada pelo primeiro grupo, depois o segundo grupo, quando acabar o segundo grupo, ele vai avançar para a próxima onda, que nesse caso só tem um grupo. Eu vou aproveitar e alterar aqui o inimigo desse grupo para ser o inimigo 2, que fica mais fácil para a gente perceber que é outro inimigo que está saindo aqui do waypoint do caminho 1, um, tá? Já que ele vai ser no caminho 1, um, o inimigo 2 estava saindo somente de cima. Quando ele entrar na onda 2, a gente vai ver claramente saindo aqui o inimigo 2 desse caminho da esquerda. Então, vamos dar play. Está como sequencial. Então, jogo execução. Primeira onda sendo criada pelo grupo 1, um, tá? Está sequencial. Acabou a criação do grupo 1, começou a criação do grupo 2. O grupo 2 tem 10 inimigos, já foram criados 2, 4, 6, 8, 9, 10 agora. Conseguimos ver que avançou para a onda 2, que só tem um grupo, e criou aqui 5 inimigos. Beleza, então a gente conseguiu ver esse avanço no formato sequencial funcionando. Parar o jogo, mudar de sequencial para paralela, a gente vai ver os 10 inimigos sendo criados, tanto... Um inimigo do tipo 2 aqui em cima, quanto inimigo do tipo 1 um aqui embaixo, então cada um com 10 inimigos. Quando os 10 forem criados, ele já vai pular para a onda 2 e criar mais 5 
morcegos aqui embaixo também. Então vamos ver. Onda 1 sendo executada, em paralelo aqui, inimigos sendo criados nos dois waypoints. Conforme os 10 forem criados, provavelmente eles vão acabar ao mesmo tempo. Os 10 foram criados, já começou a criar aqui também a segunda onda, tá? Então a gente consegue ver que os inimigos da onda 2 já estão avançando, passando até os inimigos da onda 1. Beleza, então está funcionando o nosso processo de identificar que uma onda foi concluída e passar para a próxima. Assim também como criar inimigos tá? de grupos, um formato mais paralelizado. Tá? A gente precisa esperar um grupo acabar para depois criar outro grupo. Beleza, pessoal? Jogo execução mais uma vez, eu fiz algumas alterações aqui nas ondas e nos grupos. Tá? Então deixei a onda 1 sequencial com dois grupos, ele está criando o grupo 1 ainda. E a onda 2 com um, quatro grupos, só que todos paralelos, tá? E usando outros waypoints e spawn points do nosso jogo, tá? Para esse vídeo é isso, tá, pessoal? A ideia é que a gente vá avançando e colocando mais funcionalidades no nosso sistema de spawn points, mas já dá para ter uma ideia do quão poderoso a gente pode fazer, tá? Esse sistema, dependendo das configurações que a gente tem. Então, se você tem qualquer sugestão de o que mais a gente pode adicionar no nosso sistema de spawn points, só deixar nos comentários que a gente planeja um vídeo mostrando como implementar essa sua sugestão de mecânica. Beleza, pessoal? Se esse vídeo foi para você, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.